classmates, it's me, my Kim, and this time pag-usapan natin kung paano i-solve yung circumference ng circle given its radius and diameter. But before that, make sure muna na marunong kang mag-multiply ng decimals. Kung hindi pa, meron tayong video dun sa description box. Check mo muna. By the way, isang paalala. Ang mag-subscribe ay manonotice ni Crush. At ang mag-skip ng ads ay tutubuan ng tatlong pimples sa ilong. Ready ka na ba? Tara, perfectin natin yung quiz mo. Reviewin muna natin yung iba't ibang parts ng circle. Itong nasa gitna ay tinatawag na center. Ito namang color blue ay tinatawag na radius. Pag radius, mula siya sa center papunta sa dulo ng circle. Kung meron tayong dalawang radius, ang tawag dyan ay diameter. So, tandaan, pag isang buo, diameter. At pag kalahati lang, radius. Ito namang nakapalibot na color red ay tinatawag na circumference. Merong dalawang formulas to solve for the circumference. First is circumference equals 2 times pi times radius. Pag nag-google ka, ang shortcut nito ay C equals 2 pi r. Ginagamit ito pag ang given sa circle ay radius. Yung next naman ay circumference equals pi times diameter or C equals pi d. This time naman, ginagamit ito pag ang given ay diameter. Try natin sa mga examples. Find the circumference and use pi equals 3.14. So, tingnan natin tong circle natin. Meron siyang measurement na 8 cm. At kung titingnan mabuti, itong 8 cm ay radius. Therefore, ang formula na gagamitin natin ay yung merong radius. So, C equals 2 pi r or C equals 2 times pi times radius. So, bring down natin yung C at yung 2. Ngayon, yung pi ay equals 3.14. So, sulat natin siya dito. And then, yung radius naman natin ay 8 cm. So, times 8. Then, again, bring down natin yung C. Tapos, multiply natin yung 2 times 3.14, which will give us 6.28. Then, bring down ulit natin yung times 8. Pag minultiply natin yan, we will get 50.24. At dahil centimeters ang ating unit of measurement, kailangan i-indicate natin ito sa ating answer. Therefore, our circumference is 50 and 2400 centimeters. Let's try another one. Ngayon naman, tingnan natin ang circle na ito na may measurement na 48 kilometers. Ano ba ang line na ito? Radius or diameter? Tama, diameter. At dahil dyan, ang gagamitin nating formula ay C equals pi D na ang ibig sabihin din ay C equals pi times D. So, let us bring down C and then for pi, ang value niyan ay 3.14. So, sulat natin dito. Times D na 48 kilometers. So, sulat din natin siya dito. Then, let's just multiply and we will get 150.72. Huwag kakalimutan ang unit of measurement na kilometers. So, our final answer is 150 and 7200 kilometers. This time, hirapan natin ng konti by having decimals in our given measurement. Kung hindi ka pa ganun kagaling sa pagmultiply ng decimals, check our description box at maglalagay ako ng link na pwede mong reviewin. So, going back, we have to find the circumference of this circle whose measurement is 2.5 yards. Check natin, radius ba to o diameter? Yes, radius. So, ang gagamitin natin formula ay C equals 2 pi r. Na ang ibig sabihin din ay C equals 2 times pi times r. So, bring down natin yung C at yung 2. Then, for pi, ang value niyan ay 3.14. Ang atin namang radius ay 2.5. So, multiply lang natin ulit. Ang 2 times 3.14 ay tama, 6.28. And then, bring down natin yung 2.5. Pag minultiply pa natin, magiging 15.7. At huwag kakalimutan, ang ating unit of measurement ay yards. Kaya sulat natin dito, yards. Our final answer is 15 
and 7 tenths yards. Isa pa. Ito naman, meron siyang measurement na 8.7 inches. So, unang-una natin gagawin ay i-check kung radius o diameter ang given. Isa siyang diameter, tama. So, ang gagamitin nating formula ay C equals pi D. Or, ang ibig sabihin din yan ay C equals pi times D. So, bring down natin yung C, tapos yung pi natin, 3.14. And then, our diameter is 8.7. So, sulat din natin siya dito. Then, multiply lang natin and we will get 27 point 318 at wag kakalimutan ang ating unit of measurement na inches so our final answer is 27 and 318,000 inches try it testingin natin kung malupit ka na nga sa math pause this video and find the circumference of the circle pagtapos ka na pwede mo ulit itong i-play para makita kung tama ang sagot mo Okay, check na natin. So, yung circle natin, ang given niya ay 27 millimeters. Radius ba to o diameter? Yes, radius. So, ang gagamitin nating formula ay C equals 2 pi r or C equals 2 times pi times r. So, bring down lang natin yung C at yung 2. Tapos, yung pi, dapat memorize na natin by now. It's 3.14. Ang radius naman natin, ay 27. Then, bring down natin ulit yung C. Tapos, kung mapapansin nyo, itong 2 times 3.14, laging isa lang ang kakalabasan nyan, which is 6.28. And then, bring down natin yung 27. Multiply natin ulit. Equals 169.56. At wag kakalimutan, ang unit of measurement ay millimeters. Therefore, our final answer is 169.56 and 5600 millimeters. Nagets mo ba? Kung oo, ikaw ay malupet. Isa pa. Again, pause this video and find the circumference of the circle. Let's see kung tama ang sagot mo. So, ang given natin ay 9.3 feet. Ito ba ay radius o diameter? Tama, diameter. Therefore, ang formula natin ay C equals pi D o C equals pi times D. So, bring down natin yung C at yung pi ay 3.14. Tapos yung diameter naman ay 9.3. Pag minultiply natin yan, it's 29.202. Then, ang unit of measurement ay Feet. So, sulat din natin dito. Our final answer is 29 and 202,000 feet. Nakuha mo ba? Kung oo, di matindi. Sana marami kang natutunan sa video natin today. Until next time, bye!